Amém. Malaquias capítulo 1. Mal eu, Malachi 1. Eu leio um versículo, você leu Perfeito. outro versículo. Ok? Peso da palavra do Senhor Jeová contra Israel por intermédio de Malaquias. An oracle, the word of the Lord to Israel by, uh, by Malachi. Eu vos amei, diz o Senhor Jeová, mas vós dizeis, em que nos amaste? Assim diz o Senhor, Isaú não era irmão de Jacó? No entanto, eu amei a Jacó. I have loved you, says the Lord, but you say, how have you loved us? Is not Esau... Uh, Jacob's brother says the Lord, yet I have loved Jacob. Mas aborreci a Esaú e converti as suas montanhas em desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. But I have hated Esau. I made his hill country a desolation and his heritage a desert for jackals. Ainda que Edom diga, fomos destruídos, mas voltaremos a edificar as nossas ruínas, assim diz o Senhor Jeová dos exércitos, eles edificarão, mas eu os lançarei por terra. Então chamá-lo-ão, país da iniquidade e povo contra quem o Senhor tem uma indignação eterna. If Adam says, we are shattered by... Uh, but we will rebuild the ruins. The Lord of hosts says, they may build, but I will tear down until they are called the wicked country, the people with whom the Lord is angry forever. E os vossos próprios olhos o verão e direis, seja engrandecido o Senhor Jeová desde o país de Israel. Your own eyes shall see this, and you shall say, God, uh, Great is the Lord beyond the borders of Israel. O filho honrará o pai e o servo ao seu Senhor. Mas se eu sou o pai, onde está a honra que a mim é devida? E se eu sou o Senhor, onde está o temor que a mim é devido? Diz o Senhor Jeová dos exércitos a vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome e ainda dizeis em que desprezamos o teu nome. A son honors his father and servants their master. If then I am a father, where is the honor due me? And if I am a master, where is the respect due me? Says the Lord of hosts to you, O priests, whom, who despise my name. You say, how have we despised your name? Ofereceis pão imundo sobre o meu altar e dizeis, em que te havemos profanado? Quando afirmais, a mesa do Senhor Jeová é desprezível. By offering polluted food on my altar, and you say, how have we polluted it? By thinking that the Lord's table may be despised. E quando ofereceis para o sacrifício animal cego, isso não é uma abominação? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é uma abominação? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura, ele se agradará em ti ou aceitará a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. When you offer blind animals in sacrifice, is that not wrong? And when you offer those that are lame or sick, is that not wrong? Try presenting that to your governor. Will he be pleased with you, with you or show you favor? Says the Lord of hosts. Amen. Amen. You may be seated. Pastor Leo, mas por que, que você leu oito versículos desse capítulo? Pastor Leo, why did you just read eight uh, verses of this chapter? Porque eu sei que tem pessoas aqui que não leram nada da Bíblia hoje. Because I know that there are people here who haven't read the Bible today. Então hoje nós vamos no estudo da palavra. So tonight in the study of the Lord's word. Eu quero responder para você. I want to respond to you. Junto com o profeta Malaquias. With the prophet Malachi. Três perguntas do coração de Deus. Three questions from God's heart. Para o teu povo. To his people. Agora eu quero levar você numa viagem na história. But I want to bring you in a trip uh, in history. 
Se nós voltarmos no tempo, if we go back in time, nós vamos descobrir que o reino de Judá, we're gonna find out that the uh, uh, the kingdom of Judah, eles foram cativos pelo reino, o império babilônico. They were captive by the Babylonian uh, uh, kingdom. E depois os profetas Ageu e Zacarias, and then the prophets uh, Haggai and uh, Zechariah. Eles voltaram para reconstruir o templo. They went back to uh, reconstruct the temple. E um segundo grupo, and a second group, voltou com Esdras, went back with uh, Esdras, que era um sacerdote, um escriba, who was a uh, a, a priest, a scribe. E o trabalho dele, and his work, foi ensinar a palavra de Deus, was to teach the word of God. Agora um terceiro grupo, now a third group, voltaram liderados por Neemias, went back uh, uh, led by Nehemiah, e ele acabou se tornando o governador daquele local, and he ended up uh, uh, becoming the governor, uh, governor of that place, e sobre a sua liderança, and through his leadership, os muros de Jerusalém, the walls of Jerusalem, foram reconstruídos, were rebuilt. Com Neemias e Esdras. With Nehemiah and Esdras. Um grande avivamento a, aconteceu. A great revival happened. Mas agora nós chegamos então nesse homem chamado Malaquias. So now we get to this point, to this man named Malachi. Por que, que eu falo de Esdras e Neemias? Why do I speak about Esdras and Nehemiah? Porque Malaquias estava vivendo no mesmo tempo. Because Malachi was living at the same moment. Então nós podemos dizer so we may, we can say que eles eram contemporâneos. So that they were, that they lived in, in the same time. E agora esse homem chamado Malaquias, so this man named Malachi, vem trazendo uma mensagem. Brings a message. E o significado do nome Malaquias, and the meaning of Malachi's name, é mensageiro. Is messenger. Então repita assim comigo. O, so repeat with me. O nome Malaquias. The name Malachi. Vocês tomaram o café da tarde Did you hoje? Have your afternoon Quem coffee? jantou aqui antes de vir para o culto? Had dinner before you came to, to Ninguém service jantou? Him. No one ah, had dinner? Isso aí, Apolo, tem que jantar. <laughs> you have to have dinner. Para dar energia. To give you energy. Né, pastor Marcelo? Tem right, que jantar. Pastor Marcelo, you have to have né, dinner. Pastor? Right, pastor. Então repita assim comigo, so, o repeat, nome Malaquias. Repeat with me. The, the name Malachi. Significa o mensageiro. Means the messenger. E com certeza ele era um mensageiro. And for sure he was a messenger. E ele também apresentou mais dois mensageiros. He also presented two other messengers. No livro de Malaquias. In the day, uh, book of uh, nós Malachi. Nós temos a profecia de João Batista. We have the prophecy of John the Baptist. No livro de Malaquias. In the uh, book of Malachi. Ele profetiza sobre o Messias que viria. He prophesies about the Messiah that would come. Mas eu não sei se você percebeu. But I'm not sure if you've perceived. O livro de Malaquias é o último do Antigo Testamento. The book of Malachi is the last in the Old Testament. E isso nos traz uma lição. And this brings us a message. Porque depois dessa profecia, because of after this prophecy, de Malaquias, of Malachi, as profecias se cessaram. All the prophecies uh, ceased. Por 400 anos, for 400 years, Deus não usou mais profeta na terra. God did not use any other prophets então, on this earth. Então essa é uma mensagem de so, alerta. So this is a message of alerting. E nesta noite eu quero trazer duas aplicações. I want to bring two applications into Existem this. pessoas aqui there are people here que são como o profeta Malaquias. That are very much like the prophet Malachi. Que devem ser os mensageiros para essa geração. That should be the messengers for this generation. Mas existem pessoas aqui. But there also exist people here. Aqueles que estão assistindo também. Also the ones that are watching us. Que precisam tomar uma decisão. That need to make a decision. Assim como o povo precisou tomar uma decisão. The people had to make a decision. Eu não sei onde você se nessa noite. I'm not sure where you fit in tonight. Mas Deus está te dizendo, but God is saying to you. Hoje é o dia de decisão para a sua vida. Today is a day of decision for your life. Talvez você é um profeta como Malaquias. Maybe you are a prophet like Malachi. Mas é o momento de você se levantar. But it's a moment for you to e, stand. E começar a profetizar. And start to prophesy. Porque o povo está perecendo. Because the people are perishing. Mas talvez você está aqui. But maybe you're here. E a religiosidade tomou conta já da sua vida. And religion has taken over your life already. E Deus tem três perguntas para você nesta noite. And God has three questions for you tonight. As perguntas que Deus fez para aquele povo naquele momento. The questions that God made for those people at ele, that moment. Ele faz para você nesta noite. He, the, he makes for you tonight as a well. A primeira está no versículo 6. The first question is in verse 6. Sou seu pai. 
I am your father. Onde está a honra que me é devida? Where is the honor that I deserve? Nós honramos muitas coisas na nossa vida. We honor many things in our life. Muitas vezes nós honramos o materialismo, honramos o dinheiro. Many times we honor material and money. Muitas vezes nós honramos a nossa família. We honor our families. Muitas vezes nós honramos as coisas desse mundo. We honor the things of this world. Mas nós esquecemos que nós temos um pai. But we forget that we have a father. O pai celestial. A, a celestial father. Que é digno de toda honra. That is worthy of all que honor. Que é digno de todo louvor. All wor uh, uh, worship. Assim como o pastor José Carlos iniciou o culto nesta noite. As pastor José Carlos initiated the service Muitas tonight. Muitas vezes Deus permite que eu e você passamos pela tempestade. Many times the Lord allows us to go through storms. E ele não nos livra da tempestade. He does not deliver us from the storm. Mas ele nos livra na tempestade. But he delivers us in the storm. Mas nesta noite Deus está aqui te perguntando. But tonight the Lord is here asking you. Se eu sou o seu pai. If I'm your father. Se eu sou o seu criador. If I am your creator. O seu redentor. Your redeemer. O seu salvador. Your savior. O Deus que já te salvou. The God has saved you already. Que você não tem me honrado com todas as áreas e partes da sua vida. Why haven't you honored me in all areas of your life? Isaías 63, versículo 16. Isaiah, Isaiah uh, 53, 66. 63, verse 16. 63, uh, yes. Verse 16. O profeta Isaías pergunta, fala assim, Entretanto, tu és o nosso pai. He says, therefore... You are our father. És o nosso pai. You are our father. Eu não sei você. I'm not sure about you. Mas quando eu vejo um texto como esse. But when I see a text like this. Dá vontade de levantar as mãos, não dá? I feel like raising up my hands, right? E dar um glória a Deus bem alto. And to give him glories to God. Olha que eu sou bem quietinho, eu sou introvertido, mas às vezes eu dou meus gritos também. I am very quiet, I am very shy, but sometimes I also yell. Porque quando nós conhecemos o nosso Pai, Because when we know our Father, nós adoramos em espírito e em verdade. We worship in spirit and truth. Eu te convido nesta noite. I invite you tonight. A desprender. To, 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 uh, uh, let, go de, de, let go. De todas as coisas que te guardam. Of, of all the things that keep you. Para que você possa adorar a Ele em espírito e em verdade. So that you may worship Him in spirit and in truth. Não se preocupe com a pessoa que está do seu lado. So don't be worried about the person next to you. Não se preocupe que talvez o seu, é, é, a, a, a seu tom de voz, como que se diz aí, a sua melodia não é tão boa. Don't worry about how you sing. Canta igual você canta lá no banheiro. Sing as if you sing when you're singing in your bathroom. Porque assim o nosso Pai deseja ouvir a sua adoração. Because this is the way the Father wants to hear your worship. Nós honramos o nosso Pai. We honor our Father. Quando nós honramos o Filho. When we honor the Son. João capítulo 5, versículo 23. John 5, 23. Jesus diz assim. Jesus says like this. Para que todos honrem o Filho como homem ou Pai. Honra o Pai. Aquele que não honra o Pai. Desculpe, aquele que não honra o filho também não honra o pai que o enviou. Jesus está dizendo assim: para honrar o pai. I'm sorry, yes, go ahead. So that all may honor the son just as they honor the father. Anyone who does not honor the son does not honor the father who sent him. Então, para honrar o pai, so to honor the father, nós temos que honrar o filho. We need to honor the son. A cultura judaica, uh, the uh, col uh, uh, Jewish culture, tinha, tem algo que eles chamam de Shema. They have something called Shema. Eu não sei se você se lembra. I'm not sure if you remember. Mas em Deuteronômio capítulo 6. But in Deuteronomy 6. Versículos 4 a 9. Uh, verses 4 through 9. O Shema, ele significa ouça em português. Shema uh, uh, means listen in Portuguese. Então ele está dizendo assim. Todas as vezes que você criar o seu filho, so then he's saying every time when you are uh, raising your kid, você vai ensinar a confissão de fé dos judeus. You teach them uh, the uh, confession of the Jews of faith, que é o Shema. Repita which comigo, is Shema. Shema. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronomy chapter 6, versículos 4 ao 9. 4 through 9. 
Ouça, ó Israel, ouça, Shema, ouça. Hear, O Israel, listen, Shema. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a tua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. The Lord is our God, the Lord alone. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. Keep these words that I am commanding you today in your heart. Re uh, yeah. In Deuteronomy chapter 6, Deuteronomy chapter 6, nós vemos o Shema, we see the Shema do povo de Israel, of Israel's people. Em Mateus capítulo 22, Matthew chapter 22, versículos 37 ao 40, 37 through 40, nós podemos entender, we can understand, aprender, and learn, o Shema, the Shema, dos cristãos, of the believers in Christ, dos discípulos de Jesus, of the disciples of Christ, que Jesus diz assim, because Jesus says like this, respondeu Jesus. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Mas ele finaliza aí, pastores. And does does he... he finish there? No. Why ele não? continua. Você, você começou no... 37. 37. Yes, go ahead, read 37. He said to him, you shall love the Lord your God with all your heart. And with all your soul and with all your mind. O 38 também, né? Isso. This is the greatest and first commandment. Então ele não para aí. So he doesn't stop there. Ele continua no 39 e 40. He continues to 39 and 40. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Como que nós honramos o Pai? How do we honor the Father? Como nós honramos o Filho? How do we honor the Son? Amando a Deus de todo o nosso coração. And loving God with all our heart. Honrando e louvando o nome do Senhor. Honoring and worshiping the name of the Lord. Mas amando o próximo. But loving your neighbor. Eu consigo muito bem vir à igreja todo domingo. I can come to church every Sunday. Colocar a minha melhor roupa. Uh, put on my best clothing. Levantar as minhas mãos. Raise my hands. Cantar bem ou mal. Sing well or, or, or bad. Eu canto muito mal. I sing really bad. <risos> Se eu começar a cantar aqui, todo mundo vai sair correndo. If não I start vou singing, cantar. you start running away. So I'm not going to sing. Mas eu estou honrando a quem? But I'm honoring who? Mas muitas vezes eu não consigo olhar para a cara do meu irmão e apertar a mão dele. But many times I can't look at my brother and shake his hand. Entenda algo. Understand something. O amor de Deus. The love of God. Honrando o Pai. Honoring the Father. Honrando o Filho. Honoring the Son. Nos leva nos momentos mais difíceis. Uh, takes us in the, uh, the hardest moments in our lives. A amar as pessoas mais difíceis. To love the hardest persons to love. A servir as pessoas mais difíceis. Serve the hardest people to serve. É amar o viciado em droga. It's to love the addicted in drugs. É amar aquele que está bêbado. Love the ones that's dr uh, drunken. Uh, é drunk. amar os moradores de rua. It's to love the, the uh, homeless. É amar as pessoas que estão se prostituindo na rua. It's to love the people that, uh, that are prostituting in, in the streets. Mas é amar com o amor de Cristo. But it's to love with the love of Christ. É olhar para essas pessoas. It's to look at these people. E dizer algo assim. And say something like this. Assim como Deus Pai me amou. As if, as the Father loved me. Ele te ama também. He also loves you. Assim como Deus me transformou. As if, as G, uh, the Lord uh, transformed me. Ele quer te transformar também. He wants to transform you as assim well. Assim nós honramos ao the, nosso Deus. This is how we honor our God. Mas ele continua com a segunda pergunta. But he, he starts with the second question. E a segunda pergunta ainda está no versículo 6. And a, a second question it is on verse 6 still. E, e se eu sou o Senhor, onde está a honra que me é, o temor que me é devido? Então primeiro ele fala de honra, agora ele fala de temor. First he talks about honor, now he talks about fear. Uh, Entenda algo aqui. Understand something here. Essa palavra temor. This uh, word fear. 
Muitas pessoas dizem assim. Many people say like this. Ah, é, eu não vou pecar porque Deus está vendo. I'm not gonna sin because God is looking. E Deus vai me castigar. And the Lord will uh, punish me. Você não entendeu o significado da palavra temor. You did not understand the the meaning of the word fear. A palavra temor no original. The word fear in the original. Significa que você está maravilhado na presença do Pai. Mean that you're marvelous on the uh, uh, marvelled in the presence of the Father. A palavra em inglês é oh, aquele oh moment. Uh, that that oh moment. Que você está maravilhado com Deus. That, that you uh, are uh, marveled with the presence of God. Eu não peco porque Deus está olhando. I don't sin because God is looking. Eu não peco. I don't sin. Porque eu não quero estar afastado da presença dele. Because I don't want to be away from his presence. Eu não peco. I don't sin. Porque agora ele é o Senhor da minha because vida. Because now he is the Lord of my life. Eu não peco. I don't sin. Porque outrora. Because uh, at another moment. Eu era escravo do pecado. I was a slave of sin. Mas agora eu sou servo do Senhor. But now I'm a, I'm a servant of é the Lord. É a graça dele que nos basta. His grace is enough. A presença dele que nos alegra. His presence rejoices. É a presença dele que nos dá vida. His presence gives me life. E se você entrou aqui nesta noite? And if you came here tonight, controlado pelo pecado. Controlled by sin. Se você entrou aqui nesta noite? If you came in here tonight, controlado por qualquer outra coisa que tem levado a você a viver uma vida com ansiedade. A controlled by anything else that's taken your life into anxiety or medo fear ou talvez uma depressão profunda or a deep depression eu não consigo entender i cannot understand me perdoe se eu estiver errado mas eu não consigo entender forgive me if i'm wrong but i can't understand como existe um grande número de cristãos how there's a great number of christians tomando remédio para dormir taking a, a medicine so they can they can sleep porque a palavra do senhor nos diz the, because the word of god says o sono do justo that the uh, that the um, The sleep of the just, sleep of the just é diferente. is different. Porque quando nós estamos na presença de Deus, because when we we're in the presence of God, the choro pode até durar um momento, durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. The cry may last for a night, but the joy comes in the morning. Você não chora porque você está desesperado. You don't cry because you're in despair. Você chora porque você está na presença dele. You cry because you're in His presence. Independente do seu problema. Independent of your problem. Assim como Malaquias. As, if, as Malachi, eu venho aqui como um profeta. I come here as a prophet. Lhe dizer que é necessário. To say to you that it is necessary. Honrar. To honor. E temer ao Senhor completamente. And fear the Lord completely. E quando nós lemos em Atos capítulo 10. And when we read Acts chapter 10. Versículo 36. Uh, verse 36. Uh, a palavra do Senhor nos diz assim. This is what the word of God says. Vocês conhecem a mensagem. You know the message. Enviada por Deus ao povo de Israel. Sent to the people of Israel. Que fala das boas novas. They talk about the good news. O original aqui é evangelion, evangelho, as the, boas novas. The uh, original is evangel Evangelion, que Evangelion, é o Evangelho, which is the gospel. E ele fala assim, as boas novas de paz. Repita assim comigo, paz. The good news of peace. Repeat with me, peace. Essa paz que vem do Senhor. The, this peace that comes from the Lord. Então o Evangelho, so in the gospel, traz a paz. Brings peace. Eu conversei com uma pessoa uma I, vez. I spoke to someone uh, uh, once. E ela me falou assim. And that, and that person said to me. Pastor Leo. Pastor Leo. Eu vim para a igreja. I came to church. A minha vida piorou. My life got worse. Eu perdi meus amigos. I lost my friends. Eu perdi minha alegria. I lost my joy. Eu respondi assim. And I responded. Você veio para a igreja. You came to church. Mas você não veio para Cristo. You did not come to Christ. Porque quando nós temos um relacionamento com Cristo. Because when we have a relationship with nós Christ. Nós temos a paz. We have peace. Mas é necessário. But it is necessary. Entender quem é Jesus. To understand who Jesus is. Porque ele continua o versículo dizendo Because he continues the verse saying, "Essas boas novas de paz, these good news of peace, veio através, came through Jesus Cristo, Jesus Christ, o Senhor de todos, the Lord of all." Jesus, a palavra no original é, o Senhor é a minha salvação, o Jeová salva. Jesus, in the original, is the Lord is my salvation, or the Lord saves. 
Cristo é o ungido. Christ is the anointed. O Messias do Antigo Testamento. The Messiah of the Old Testament. Senhor, Lord, é Kyrios, which is Kyrios. O Adonai no Antigo Testamento. The Adonai in the Old Testament. As mesmas palavras. Same words. Assim como Romanos capítulo 1. As of uh, as in Rom Romans chapter 1. Paulo inicia a carta dizendo assim. Paul starts the letter by saying. Paulo, Paul, servo. Uh, uh, bond servant que é doulos, which is doulos, dos, the original uh, word, a palavra original é doulos, the, the original word is dos, que é escravo, which is slave, bond servant. Mas quem é o nosso senhor? But who is our lord? Quem é o seu senhor? Who is your lord? Quem é o seu senhor? Who is your lord? Who is your Lord? And when, when, when I'm in the presence of my pastor, my Lord is Jesus. But when I am by myself, I allow that other things take care of my life. My question for you tonight, você tem vivido uma vida Have you lived a life com egocentrismo ou cristocentrismo? With your own self or Christ-centered life? Self-centered or Christ-centered? A minha pergunta para você nessa noite My question for you tonight é se você tem vivido uma vida com uma autossuficiência ou cristocentrismo? Have you lived a life with autosufficiency or Christ-sufficiency? A minha pergunta para você nessa noite. My question to you tonight. Você está vivendo uma vida buscando a autorealização ou a Cristo realização? Are you trying to seek your auto uh, uh, fulfillment. fulfillment or Christ fulfillment? Porque se você responder. Because if you answer. Nessas perguntas dizendo assim. These questions by saying like this. Eu sou o centro. I am the center. Eu faço tudo para mim. I do everything for myself. E depois pergunto a Jesus. And then I ask Jesus. Se ele se agrada das minhas decisões. If he uh, is uh, happy with my decisions. É o um momento de nós nos arrependermos. It is a moment for us to repent. E dizer assim, Senhor, me perdoe. And say, Lord, forgive me. Porque eu sou muito centralizado em mim. Because I am self-centered. Mas eu não sou capaz de tomar as decisões corretas. But I am not capable of taking the right decisions. Eu preciso da sua ajuda. I need your help. Eu preciso que o Senhor coloque em mim I need you to put inside of me o que o salmista falou no Salmos 16. Eu quero que você abra sua Bíblia. Said in Psalm 16. Eu quero que você marque. I want, I want you to, uh, to note. I want yeah, you to write. A note on. É muito importante it no culto impo de ensino. It is important the, the uh, um, teaching service. Você trazer um lápis. If you bring a pencil, uma caneta, a pen, um caderno, a, a book, não é pecado escrever na Bíblia. It is not a sin to write in your Bible. É muito importante para você. It is important for you. Porque o próprio Jesus nos ensina. Because Jesus Himself teaches us. Que depois o Espírito Santo, the Holy Spirit, nos lembrará de tudo aquilo que Ele nos ensinou. Will remind us later of everything that He's taught us. Todo culto de domingo, every Sunday service, eu tô com meu caderninho ali. I have my book, notebook. Anotando as mensagens do pastor Denis. Uh, Charting down all the pastor's message. Porque eu estou aprendendo. Because I'm learning. E todo domingo. And every Sunday. Eu tenho isso no meu coração. I have this in my heart. Porque depois. Because later. Eu posso testemunhar e testificar para alguém. I can testify to someone. Compartilhar. And share. Olha, o pastor pregou isso no domingo. This is what pastor preached on Eu tenho Sunday. uma resposta para você. I have a, a, an answer for you. Baseado na palavra de Deus. Based on the word of God. Porque o meu pastor Because me ensinou assim. My pastor taught me this. Aí, em Salmos 16, Then Psalm 16, no versículo 2, uh, uh, verse 2, ele diz assim: Ao Senhor declaro: Tu és o meu Senhor. Não tenho bem nenhum além de ti. I say to the Lord, you are my Lord. I have no Aleluia. good apart from you. Versículo 5. Verse 5. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. The Lord 
is my chosen portion and my cup. You hold my lot. Versículo 7. Verse 7. Bendirei o Senhor que me aconselha. Me escuta noite. Na escura noite o meu coração me ensina. I bless the Lord who gives me counsel. In the night also my heart instructs me. Versículo 8. Verse 8. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele a minha mão direita não serei abalado. I keep the Lord always before me. Because he is at my right hand, I shall not be moved. Quem é o Senhor para você? Who is the Lord for you? O salmista tem essa convicção. The, uh, the psalmist has this conviction. E ele continua dizendo nos salmos. And, and he continues in the psalms. Que ele é o nosso refúgio. To say that he is our refuge. A nossa fortaleza. Our fortress. O socorro bem presente na hora uh, da angústia. Our rescue in times of anguish. É essa certeza e convicção que nós precisamos ter. This is the certainty that we should have. Quando eu when I diminui, when I get lower, e ele cresce. and he grows. A terceira pergunta. The third question. Vocês estão comigo? Are you with me? Amém. Tá entendendo a palavra? Are you understanding the word? Eu falei com a Juliana. Eu falei Juliana. Ela falou. Eu tô meio nervoso. <laughs> I said to Juliana that I was ner that I'm nervous. Porque eu sempre Estou acostumado mais a dar aula agora. Because I'm used to just uh, teaching class now. E agora eu fui convidado para pregar. I was invited to preach. E nesse altar que tem subido tantos homens and, e mulheres de Deus and in this com altar, palavra. Men and women of God are raised, are, are coming up falei, with words. Jesus me ajuda. I said, Lord Jesus, help me. Terceira pergunta. Third question. Versículos 8, 9 e 10. Verses 8, 9 and 10. Eu quero resumir aqui. Para você. I just want to um, summarize. Será que com esse tipo de oferta, is it, is it that with this type of offering, eles os, ele os atenderá? Will he attend, answer them? É muito importante. It is very important. Porque o, o sistema sacrificial Because the sacrificial uh, system foi contaminado. Was contaminated. Estava corrompido. Was cor uh, corrupted. E muitas vezes And many times, a nossa adoração our worship é corrompida. Is corrupted. Só a parte do louvor que entendeu. Just a part Vocês of the entenderam aí? Understood. Did you understand? Qual foi a última vez What was the, when was the last time que você estava dentro do seu carro that you were inside your car, ouvindo um louvor were, uh, listening to a worship, e você começou a adorar ao Senhor and you started worshiping e você God, começou a chorar na presença and do you Senhor? Started crying in the presence of the Qual Lord. foi a última vez when was the last time que você estava passando o vácuo ouvindo o louvor or listening to a worship, e você não conseguiu mais passar o vácuo uh, e você ajoelhou para adorar o nosso and you got to your knees to worship the Lord. Qual foi a última vez que você tava lá em cima da escada? When was the last time that you were on top of a ladder? Pintando lá a parede. Painting the walls. E você não conseguiu mais. And you couldn't go on. Porque a presença de Deus era tão forte because naquele the lugar. The presence of the Lord was so strong in that place. Porque você estava oferecendo. Because you were offering. Um sacrifício vivo. A living sacrifice. Santo. Holy. Agradável ao that Senhor. That was uh, Joyful to the Lord. Mas aqui o profeta diz. But here the prophet says. Vocês estão contaminando. You are contaminating. O altar. The altar. Com sacrifícios. With sacrifices. Inferiores. Inferior sacrifices. Deus estabeleceu o padrão. God established the pattern. Mas ele estava oferecendo lá embaixo. Offering down low. Should I say what I have to say, Pastor? Depois você puxa minha orelha, ok? You pull my ear later. Você coloca o seu melhor perfume, passa o perfume. You put your best cologne or perfume. Você vem para a igreja cheiroso. You come to church smelling good. Mas a sua adoração. But your worship. Não chega 
doesn't reach. Como um cheiro suave diante do Senhor. As a, a sweet smell to the Lord. Você tem agradado muito talvez as pessoas ao seu redor. Maybe you're, you're, you're making people around you, uh, 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 pleasing people around you. Mas você não tem agradado o Senhor. But you're not pleasing the Lord. Sabe, o que nós precisamos entender? You know what we need to understand? Que o nosso relacionamento com Deus that our relationship with God não pode ser baseado naquilo que as pessoas olham e dizem que nós somos. Cannot be based on what people think or say we are. Teve uma vez que eu estava pregando na igreja. There was a moment when a, a, a time when I was preaching in a church. Eu preguei uma hora e 15 minutos. I preached for an hour and 15 minutes. Baseado na palavra de Deus. Based on the word of God. Uma mulher chegou para mim e falou. A woman came to me and said, Pastor, você é batizado com o Espírito Santo? Pastor, are you baptized in the Holy Spirit? Porque você não falou em línguas em nenhum momento. Because you didn't speak in tongues in one moment. Eu falei assim para ela. I said to her. Você precisa se converter. You need to, 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 to become a believer. Porque eu preguei uma hora e 15 minutos Be como profeta de Deus. Because I preached for an hour and 15 minutes as a prophet of God. E a palavra de Deus não alcançou o seu coração. And the, the, the word of God did not reach your heart. E eu não vim aqui para te agradar. I did not come here to please you. Eu vim aqui para ser fiel à palavra de Deus. I came to be faithful to the word of God. Nós temos que parar de viver essa religiosidade. We need to stop living living this uh, religion. Onde nós tentamos agradar as outras pessoas. Where we try to please uh, uh, our neighbor. E o nosso coração está ferido. And our hearts are Are, are, are hurt. Are hurt. O nosso coração não está ali. Our hearts are not there. Quantas pessoas estão servindo? How many people are serving? E o coração está quebrantado. And their hearts are broken. É uma noite de cura para sua vida. It's a night for healing of your life. Talvez você está no diaconato. Maybe you are a deacon. E você está pensando em desistir. And you're thinking about giving up. É um momento de renovo nesta it, noite. It's a, a moment of renew, renewing tonight. Talvez você é um professor da escola dominical. Because you're a, a teacher of the Sunday. School, Até mesmo o pastor, or even a pastor, faz parte do louvor. You're part of the worship team. E tudo se tornou uma rotina na sua vida. And everything has just become a routine in é your life. É o momento de você parar. It's a moment for you to stop. E dizer assim, Senhor, eu preciso do Senhor. And say, Lord, I need you. Se o Senhor não for comigo, if you cannot, if you won't go with me, eu não farei mais essa parte. I'm not gonna do this part anymore. Mas eu tenho certeza. But I am certain que o Senhor vai comigo. That the Lord will go with então, me. Eu vou continuar. So I will continue. Amen. Três perguntas. Three uh, um, questions. A primeira foi falando sobre honra. First spoke about honor. A segunda falou do temor. A second spoke about uh, fear. A terceira falou sobre o sacrifício. Third spoke about sacrifice. Finalizando essa parte. To, to, to finalize this part. Agora eu quero lhe fazer uma outra pergunta. I want to ask you another question. O que acontece? What happens? Com aquela pessoa with that person que honra, that honors, que teme, that fears e oferece um sacrifício aceitável ao Senhor. And offers an, an acceptable uh, uh, sacrifice to the Lord. Você quer saber? Do you want to know? Yes. Esse yes foi baixo. Foi bem baixinho. Vocês querem saber aí atrás? Do you want to know back there? <risos> Abra sua Bíblia comigo. Open up your Bible with me. Em Malaquias. To Malachi. Capítulo 4. Ch uh, chapter 4. Versículo 2. Verse 2. Aleluia. 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 Agora vocês vão gostar dessa parte. Now you will like this part. Agora vocês vão dar um glória a Deus aí bem alto. Now Eu estou pregando na igreja Assembleia de Deus, loud. gente. Vamos lá. Era na Assembleia de Deus. Come on. Nós somos pentecostais. We are Pentecostals. Yeah. Aleluia. Mas para vós que temeis o meu nome, se levantará o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas, e vós saireis alegres, saltando como os novilhos tenros do cevadouro. But for you... For you who uh, uh, revere my name, the sun of righteousness shall rise with healing in its wings. You shall go out leaping like uh, calves from the stall. Lembra que eu falei remember, que eu, remember when I said que o povo de Israel, that the people of Israel ficaria 400 anos would stay 400 years sem ouvir a palavra de Deus. without hearing the word of God. Aqui Malaquias deixa. Here Malachi leaves a promise, a, promise, uma garantia, a, 
a guarantee, uma certeza, a certainty, que haveria um dia, that there would become a day, que a luz voltaria, where the light would come back. E nesta noite, and tonight, se você está vivendo nas trevas, if you're living in darkness, em qualquer área da sua vida, independent of your, the, uh, the area of your life, se você não consegue dormir, if you can't sleep, se você está ansioso, if you're anxious, se você está vivendo na depressão, if you're living in depression, se você está na enfermidade, if you're in illness, é o momento do Senhor trazer a luz sobre você. It's a moment of the Lord bringing light to Mas quem é esse sol da justiça? But who is this sun of uh, Ele righteousness? Ele mesmo responde. Uh, he himself answers. Eu sou a luz do mundo. I am the light of the world. João capítulo 8, versículo 12, John Jesus diz. 8, 12, Jesus says, Eu sou a luz do mundo. I am the light of the world. Essa luz que tira todas as trevas do pecado. The light that takes darkness of sin. Essa luz que tira todas as trevas das enfermidades. This light that takes all the darkness of illnesses. Essa confusão que está na sua mente. This confusion that's in your mind. Jesus nessa noite lhe diz. Jesus tonight says, Eu sou a luz. I am the light. Quando você vive pertinho de mim. When you come close to me. Você vive na luz. You live in life. Crente confuso. Uh, confused Christians. Crente que não sabe tomar decisões. Christians that do not know how to make decisions. Jesus é a luz. Jesus is the light. Você precisa de mais Jesus na sua you vida. You need more of Jesus in your life. Mas ele continua o versículo dizendo. But he continues the verse saying. Em Malaquias capítulo 4, versículo 2. Malachi 4, 2. Esse sol da justiça. This uh, son of righteousness. Ele levantará trazendo. He will, shall rise bringing. Cura. Healing. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim, o sol da justiça. Turn to the person next to you, the son of righteousness. Traz a cura. Brings healing. Quantos aqui nessa noite precisam de cura? How many here tonight need healing? E é interessante. And it's interesting. Porque quando Jesus fala de cura, because when Jesus speaks of healing, ele fala para os seus discípulos dizendo assim, he says to his disciples saying, anote aí, uh, write down, write it down, Mateus capítulo 10, versículo 8, Matthew 10, 8, anote aí, uh, write it down, e esse é um versículo da geladeira, this is a verse from the, uh, uh, for the, the refrigerator, for the refrigerator for <laughs> deixa eu te explicar, coloque um quadro na sua geladeira, put, put it on, on, on the door of your refrigerator, like a board, so you can write oh, it like down, like a board, yes, para você escrever o versículo da semana, so that you can write the verse of the week, a mensagem que o pastor pregar domingo, the, the message that the pastor preaches on Sunday, coloca na geladeira, put it in your refrigerator, porque eu não sei como você, eu não sei se você é igual a mim, I don't know if you're like me, eu vou bastante na geladeira, I go, I go a lot to the refrigerator, as camisas não estão nem cabendo direito my, my mais, my shirts don't even fit anymore, a vida na América é assim, this is the life in America. Mateus capítulo 10, versículo 8. Matthew 10, 8. Curem os enfermos. Repita assim comigo. Cura. Repeat after me. Heal. Heal. Yeah. <laughs> Vamos lá de novo. Let's do it again. Eu vou falar em português, depois você fala em I'm inglês. I'm going to say it in English. Uh, in Portuguese, you say it in English. Vamos lá. Let's... Curem os enfermos. Cura. Heal. Heal, Heal the sick. <laughs> Let's go, we can do this. <laughs> We're almost done. We're almost done. We're almost there. Ressuscitem os mortos. Repita assim comigo bem alto. Vida. Repeat after me. Life. Life. Amen. Purifiquem os leprosos. Repita assim comigo. Santidade. Santidade. Repeat. Holiness. Holiness. Cleans the lepers. We're getting there. See? Almost. Almost. Expulsem os demônios. Cast out the demons. Repita assim comigo, liberdade. Liberdade. Repeat after me, uh, uh, deliverance. Deliverance. Yeah, you got it. Você entende de que a cura que vem de Deus you understand that the healing that comes from God é sobre o nosso corpo, is on our bodies, a nossa alma, our soul, e o nosso espírito. And our spirit. Você concorda comigo? Do you agree with this? Não existe nada There exists nothing que Jesus não possa curar. That Jesus can't heal. 
o Jesus que eu creio, the Jesus I believe, que a Bíblia nos revela, that the Bible reveals como o sol da justiça, as the sun of righteousness, ele cura, he heals me, e ele está aqui nessa and noite, he is here tonight. Então ele é a luz. So he is the light. Ele traz a cura. He brings healing. E ele traz alegria. And he brings joy. O mesmo texto de Malaquias. The same text in Malachi. Ele diz assim. It e, says. E vocês sairão. And you will leave. E saltarão. And you leap. O texto no original. In the original, the text traz essa palavra alegria. Brings this uh, word uh, joy. Por que que eu vou saltar? Why am I going to leap? Por que que eu vou dançar? Eu não vou dançar igual o pastor Dennis, não, mas uh, why am I depois ele dá a dancinha dance? aqui. I'm not Por que que eu vou like dançar? Why will I dance? Eu danço no chuveiro. I dance in the shower. <risos> Por que que eu vou me alegrar? Why will I uh, rejoice? Porque ele é a fonte da minha alegria. Because he is the source of my joy. Oh, meu Deus. Oh, my Lord. <risos> Nós temos que mudar a nossa visão. We have to change our vision. A nossa perspectiva. Our perspective. Nós não podemos olhar mais para as circunstâncias do mundo. We can't look at the world circumstances. Mas nós temos que começar a olhar para ele. But we have to start looking at him. Porque nós vamos passar a eternidade nos alegrando. Because we'll spend eternity rejoicing. Então começa a treinar agora. So start practicing now. Dê o seu melhor glória. Give your best glory. Dê o seu melhor aleluia. Your best Hallelujah. Deu o seu melhor para Deus. Give your best to the Lord. E corrigindo algo que muitas pessoas falam. And correcting uh, something that many people say. O melhor de Deus não está por vir. The best of God is not to come. O melhor de Deus já veio. The best of God has already Já foi come. revelado. Was already revealed. Ele já morreu por você. He died for you. Ao terceiro dia ele ressuscitou. In the third day he rose again. E hoje again. ele está à destra do Pai. And today he is next intercedendo to the Father. Intercedendo por você. Interceding for you. Então pare de esperar a Algo novo. Don't st stop uh, 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 waiting for something new. O novo já está em você. New is in you already. Aleluia. 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 Oh, meu Deus. É esse sol da justiça the sun of righteousness que eu vim anunciar nesta noite. That I came to announce tonight. Porque é tudo por ele. Because everything is through him. Para ele. To him. E nesta noite. And tonight. Nós precisamos tomar uma decisão. We need to make a decision. Eu entendo. I understand. Que existem dois tipos de pessoas aqui. That there are two types of people here tonight. Aqueles que são Malaquias. Those that are Malachi. Que foram chamados por Deus. That were called by God. Para pregar. To preach. Para profetizar. To prophesy. Mas a vida na América. But the life in America. Te tirou do propósito. Has taken you away from the purpose. Deus tem me falado. God has spoken to me. Nesses últimos meses. In his last e eu tenho conhecido várias pessoas And I have met many people, por onde eu tenho ido wherever I go, da Flórida from, até aqui from Florida up to the, to, to here. pessoas que fizeram promessas para Deus lá atrás people that made promises to God back then. quando eu chegar nos Estados Unidos When I get to the US, eu me dedicarei à tua obra I'll dedicate myself to your, our 100%, work, 100% mentirosos liars. Malaquias dormindo Malachi sleeping se Deus te deu If God has given it, uma voz profética, uh, given you a prophetic voice, é o momento de você se levantar. It's time for you to raise up. Pare com Stop. essa covardia. Stop this cowardness. E comece a viver and start living aquilo que Deus já colocou em você. What the Lord has put inside of you. Eu estou esperando o momento certo. I'm waiting for the right moment. Estou esperando a oportunidade. I'm waiting for the opportunity. Existem muitas pessoas ali. There exists many people there. Vivendo nas trevas. Living in darkness. Wow.